ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാം വൈ ലേണിംഗ് നമ്മുടെ പി എം യശസ്വി എക്സാം അത് തൊട്ടടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടൊക്കെ മെൻറ്റി ക്വിസുകളായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വലുതാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ സയൻസിൽ തന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എയ്ത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഹ്യൂമൺ ഐയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കും എന്തായാലും ഹ്യൂമൺ ഐക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഐയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസാണ് സീരിയറി മസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐറിസ് ലെൻസ് കോർണിയ റെറ്റിന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഫൈനലി ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വഴിയാണ് ബ്രെയിനിലെത്തിയിട്ട് ബ്രെയിൻ ആണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുക ഈ മുന്നിലുള്ളത് കാറാണ് ബസ്സാണെന്നൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെയാണ് സ്ക്രീൻ അല്ല ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം ഫൈനലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി എവിടെയാണ് റെറ്റിനയിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഐറിസ് ഐറിസിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾ ഐറിസ് ആണ് ഐറിസ് വൈഡാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറിസ് ഒരുപാട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ലൈറ്റ് കയറിയാൽ മതി ഓക്കെ സോറി രാത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറിസ് നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഒരുപാട് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയതാണ് പകലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറിസ് അധികം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം അവിടെ ഐറിസ് നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരാൾ പോയി ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ കുറച്ച് പക്ഷേ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെയുള്ളത് കോർണിയാണ് കോർണിയാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോർണിയയിലും ലെൻസിലുമുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനലി റെറ്റിനയിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വഴി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിനതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൂരെയുള്ളതും അടുത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് സീലിയറി മസിൽസ് ലെൻസിൻ്റെ സൈസ് ലെൻസ് തിക്കാവുന്നു തിന്നാവുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ മിററ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ റേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നാണ് വിളിക്കുക ലൈറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക
വി ക്യാൻ സി എ നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട് വെൻ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബൾബും അതുപോലെ തന്നെ ലൂമിനസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് വരെയുണ്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺസ് പോലുള്ള ആനിമൽസ് വരെയുണ്ട് നോൺ ലൂമിനസൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മുടെ കേക്ക് ചെയർ ഡെസ്ക് പേന മൊബൈൽ ഇതൊക്കെ മൊബൈലൊക്കെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എം ബിക്കോസ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വെൻ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്ട് ഫോൾസ് ഓൺ ദി ഐ ആണോ അല്ല കാരണം ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വേർഡ്സ് ആർ ഐ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഈ നോൺ ലൂമിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാസസ് ത്രൂ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് പല ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചില ആളുകൾ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾ ഒപ്പേക്ക് ആണ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തല്ല ശരിയല്ല സോ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ സർഫസസ് ഓൺ വിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഓർ ആർ എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് സർഫസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് അതിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇങ്ങനെ പോകും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അത്ര തന്നെ സ്മൂത്ത് അല്ല കുറച്ച് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ഡയറക്ഷൻസിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് പല ഡയറക്ഷൻസിലേക്കായിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സർഫസും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിന് മാത്രമല്ല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിലും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സർഫസസ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്കിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് മാത്രമേ വരക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഏത് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് സോ എസ് വൺ ഓൺലി എസ് ടു എൻ്റെ എസ് ത്രീ ഒന്നും ആൻസർ ഏതാണ് All the three surfaces ആൾ ദ ത്രീ സർഫസസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റെഡിയാണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ പി എം എസ് എസ് സി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഈ എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരണം ഇനി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഐ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഐയിൽ ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് ദി ഐയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തായാലും അതുപോലെ തന
And finally, we have to do the angle of reflection for the ray reflected from mirror B. Now, we have to do the path of the light ray. So, step by step, we start. 25 degrees is the angle of incidence. So, we have to do the light of the mirror in the reflection. Normally, we have to do the light in the direction of the light. We have to do the angle of reflection in the direction of the light. 25 degree ஆயிருக்கும் காரணம் வந்தா angle of incidence is equal to angle of reflection இதும் 25 ஆயிருக்கும் அதும் 25 ஆயிருக்கும் okay இனி ரண்டாமத்த angle of reflection அக்க வேணந்து நன்னைகள் நம்மல் இந்த ஏனம் ரண்டாமத்த angle of reflection வேணந்து நன்னைகள் நமக்கு வரியும் normal de சகாயம் ஆவிஷ்யமான நான் normal வருச்சிட்டுண்டு B என்ன பரையின் மிரரிலுல்ல angle of reflection எத்திரையானனான் கண்டுவிடிக்கண்டது okay அப்பா அதின் எந்த சியா இவ்வட சியதாதையில் வசிக்கு இவ்வட I அரியும் அது உண்டு R கட்டி அங்கினானங்கள் அவடத்த I கண்டுவிடிக்கா அவடத்த I கண்டுவிடிச்சால் same value தனியான R நுமுண்டாயிரிக்கா கார இவ்வடதா, normal என்று பரண்டு ஏன்யல் நமக்கு மிரரும் ஆயிட்ட நமல் 90 degree angle வரக்குந்து லைன் ஆனு normal ஆ 90 degree angle விடுதுங்கு கிருத்தியமாயிட்டு காணாம் அதில் ஒரு angle 25 ஆனுந்து நன்னக்கில் பாக்கி எத்திரை ஆயிரிக்கும் 65 degree எல்லை விரியா, எல்லை 65 யும் 25 யும் குட ஏடைதல் 90 degree ஆனா சோ இய் angle 65 degree ஆனுந்து இது 65 வானு, ஒன்று அல்ரடி 90 ஆனங்கள் இ வெருந்த ஏங்கள் எந்தா இருக்கும் அதும் 25 degree தன்னையான அல்லை, மூன ஏங்கள் சின்ன சம்மரு ட்ரையங்கள் திரியான 180 degree ஆனம் இது 25 வானுந்தன்னங்கள் இவ்வட கண்ட நோர்மல் இவ்வட நோர்மல் என்னில் இவ்வட நமுக்கு நோர்மல் கண்டு So therefore, i is equal to 90 minus 25, அது திரியான 65 degreeயான. அப்பு இக்காணந்து என்தான 65 degreeயான, i 65 degreeயான. i 65 degreeயானங்கள் அதின்டை corresponding ஆயிட்டுல்ல angle of reflection அத்திரையாயிருக்கும். அதின்டை corresponding ஆயிட்டுல angle of reflection உம் 65 degreeதனையாயிருக்கும். answer option C ஆனம். So plane mirrorல reflection law யும் அதுவால் தன்ன கொரச்சு geometry யும் யுசையிதுட்டுல்ல questions ஆனு அது நீங்கள் பிரதிக்சிக்கலாம் நமக்கு செய்யானும் வரையானம் okay ஒரு அட்டத்துத்து தொடங்கி i equal to r ஆதியும் யுசையிது பின்ன இ ட்ரையாங்கள்டு உள்ளில்ல properties யுசையிதுட்டு ஆ angles கண்டு விடிச்சு அதின்டை ஹெல்போடு கூடி நம்மல் second mirrorல angle of incidence கிட்டி அது பியோகிச்சிட்டு second mirrorல angle of reflection கண்டு விடிச்சு answer 65 degree okay எல்லார்க்கு மன்சிலாயின் பதிசிக்குந்து இனி அடுத்துரு question there is a mistake in each of the following ray diagrams given as figure abc make the necessary corrections அப்பு இதுரு objective question அல்லா, பக்சச் சிடில் நம்மல மன்சிலாக்கான் ஒருபாடு தீரிகளுதில் நமக்கு செக்கியாம் வெட்டும். நீங்கள் படிச்சிட்டும் இல்லையும் நல்லது செக்கியாம். மூன்னதில் தெட்டிகள் இருந்தான் பரையிந்து. அப்பு நீங்கள் உன்னும் நோக்கிட்டும் பரையோ. A என்று பரையிந்த figureல் தெட்டுந்தான். இவ்வடதான் இதந்தான் அப்பு incident ray ஆனு, இது incident ray ஆனுது அங்கு நானிகள் இ R மாட்டிட்டு இவ்வட எந்தாக்கணம் இவ்வட I ஆக்கணம் அதுவால் இதந்தாக்கணம் R ஆக்கணம் இதானு ஒன்னாமத நம்மல வெருத்தன்ட first A என்ன பரையந்த figureல் வெருத்தன்ட correction இது ஐயிரிக்கணம் I, இது angle of incidence அது Light beri na, ada direction la. Ah, incident ray ada kurang tu, ni ana ayam arke diri la. Ada perasan ni la. Yang lagi pogo na direction la, ana arm arke diri kena. Ada yang perasan ni la. Perasan ni beri ana raya. Perasan ni beri ari kena. Kalau macam ini cerita ok. Suksi cerita ok. Alam kau ini karya manusia orang dah cerita. Ibu ada ini dua angle semua ni la. Equal la. Arm kau macam kurang la. Arm kau ok manusia kau. Ini angle nak kalau berada kurang la ana dah. Dua amat angle ni beri ana dah. Correct la. Yes, apabila light itu beri no point itu tadi itu reflect itu pogo itu normal yang arah itu, ayam R ke mark itu itu baca ayam R mana dah lah, ayam R ini benda equal dah lah. Apa itu dengan necessary corrections beri tu kau dah read rojai, anda dengan kita dah jaya. Ini benda dalam correct angle dengan use itu mana berikan. Okay, ayat terakhir mesra itu terakhir dengan R dengan kita berikan. Ini dia lah perasaan dalam kau. 
ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതിലൊരു മേജർ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണത് ഇവിടെ ഐ വരുന്നു ആറ് പോകുന്നു ഐ മാറും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ചിത്രം നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാ നോർമൽ നോർമൽ ലൈന് എന്തല്ല ഇസ് നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നോർമൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരക്കണം അതാണ് സീലെ കറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ടു മിറേഴ്സ് മീറ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള രണ്ട് മിറേഴ്സിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ വൺ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഡ്രോ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് മിറർ അപ്പൊ ഇതിലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ചെയ്യാം ഇതിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇതേ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആൻസർ ഇതാണ് കമൻറ്റിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് മിറർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മിററിൽ തട്ടി തിരിച്ച് പോകുന്ന നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എൻ സി ആർ ടി എഴുത്തി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുക കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ മിററും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു പി എം എക്സാമിന് വൈ എസ് എഫ് സി എക്സാമിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാറുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏ നമ്മുടെ പി എം എസ് എസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റി